സ്റ്റാറിൻ്റെ മറ്റൊരു കിട്ടിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണുള്ളത് മായാനദി എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലൂടെ സമീറ എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ അതിമനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ച ലിയോണയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് സോ ഇന്ന് ലിയോണ ആർ എം കോ ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്ററിലാണുള്ളത് സോ നമുക്ക് ലിയോണയാണ് കാണാം ഇത്ര നാളായി നമ്മുടെ ലിയോണ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ഒരു ആദർശ് അല്ലേ പേര് ആദർശ് ആണ് സുംബ ട്രെയിനർ ആണ് ലിയോണെ ഈ മടിയൊക്കെ മാറ്റി അല്ലേ അവനാണ് എന്നെ എണ്ണിപ്പിക്കാറ് എണ്ണിപ്പിക്കാറ് അത് ശരി എത്ര ഇയേഴ്സ് ആയി മടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നല്ല എപ്പോഴും <laughs> 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 എന്റെ മുടിക്ക് തിക്നസ് ഇല്ല ഭയങ്കര നീട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുള്ളു നീട്ടം കുറച്ച് ഓവർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴും വെട്ടണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സിനിമയുടെ കണ്ടിന്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും അല്ല ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെട്ടാം അപ്പോഴേക്കും വേറെ സിനിമ കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂട്ടി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സും അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ അത്യാവശ്യം നാലഞ്ച് സിനിമ ഇങ്ങനെ നീട്ടമുള്ള മുടി വെച്ച് ചെയ്തു പിന്നെ വരുന്നത് ആൻമരിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ട് മറ്റേ ടീച്ചർ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ചേച്ചി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് അല്ലാത്ത അല്ലാത്ത മൂന്ന് തൊട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇനി മതി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രസന്റ് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് മായാനദി എന്ന മൂവിയാണ് മായാനദി എന്ന മൂവിയുടെ ആ ഹിറ്റ് ഹിറ്റായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ടിക്കറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ്സ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് കാണാൻ ടിക്കറ്റ്സ് കിട്ടാത്തവർക്ക് വിഷമവുമാണ് അപ്പം അതിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ലിയോണ ചെയ്തിരുന്നത് സമീറ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അഭിനയിച്ച് തകർത്ത് പുലിപ്പിച്ചു ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു റിയൽ ലൈഫായിട്ട് കുറച്ചൊരു സിമിലാരി ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ പുള്ളിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈവൻ മോഡലിംഗ് ആണെങ്കിലും ലിയോണിൽ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് അതൊക്കെ എന്താണ് മോഡലിംഗ് ഇപ്പം മൂവിയിലേക്കുള്ള എൻട്രീസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ എങ്ങനെയാണ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ലിയോണ ഈ ഒരു കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കഥൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലയാ ഇത് ഫുൾ കോമഡി ആയിരുന്നു ഇത് ഓഡിഷൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ ഓഡിഷൻ സമയത്ത് ചെയ്തത് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ പിന്നീട് ഇത് അഭിനയിക്കുമ്പോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് പക്ഷെ കഥയൊന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ആഷിഖ് സാറിന്റെ പടം ശ്യാം സാറിന്റെ ഇവരുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ടീം എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ
എന്താ സംഭവം ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല ഭയങ്കര നിക്ക ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഷ്യാം സാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലിയോണയുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് സമീറ അപ്പഴാണ് ഞാൻ സമീർ ആയിരുന്നു അറിയുന്നത് ദർശനയുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ദർശനയോട് ചോദിച്ചു എന്റെ പേര് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ദർശന സാർ ഇല്ല എനിക്ക് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ എന്താ വിളിക്കുക വീട്ടിൽ കുഞ്ഞു എന്നാ അയ്യോ കുഞ്ഞു പറ്റില്ല നമുക്ക് ദർശന എന്ന് കണ്ടാൽ ദർശനയുടെ പേര് ദർശന അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് ഓൺ ദി സ്പോട്ട് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒക്കെ എല്ലാ സീനിനു മുമ്പും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു വൈൻ കുടിക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആയതാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഭയങ്കര കമ്പനി ആയി അത് ഞാൻ ഭയങ്കര അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് കമ്പനി ആവാറില്ല സെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഗേൾസ് കുറെ ഉള്ള സെറ്റിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഷ്യാം സാറും ആഷിഖ് സാറും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ ബാൽക്കണി സീൻ അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ആ അത് ഓൺ ദി സ്പോട്ട് ആയിരുന്നു പിന്നെ ദർശന പാട്ട് പാടുന്ന എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ദർശനയുടെ പാട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദർശനയുടെ പാട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും അവിടെ കേൾപ്പിച്ച് ഷ്യാം സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ ഷ്യാം സാറ് കേട്ടിട്ട് ഏയ് ഇത് കൊള്ളാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് ബാൽക്കണി സീൻ ഇല്ലേ അതിൽ നീ പാടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ട് വന്നത് അപ്പൊ എല്ലാം ഓൺ ദി സ്പോട്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതില് സ്പോട്ട് ഡബിംഗ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ എത്ര നേരം ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ആവണം കുറച്ചു നേരം ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ മെയിൻ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതെ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ വിഷമൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇത്രയും ടൈം ഒക്കെ എടുക്കുമോ നോർമലി ലിയോണ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇല്ല ഞാൻ ജിമ്മിന് പോവാണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് തേർട്ടി വിഷം പൊരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരാ അപ്പൊ അത്രയും നേരത്തെ കഠിനമായ വർക്ക്ഔട്ട്സ് അപ്പൊ വിഷക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മി പോയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റ് ആവും എനിക്ക് കുറച്ച് അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ലേറ്റ് നൈറ്റ് അത് ഡിപെൻഡ് തലേദിവസം എത്ര എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ലേറ്റ് ആയെങ്കിൽ ഒരു നയൻ ടെൻ ലെവൻ വേണമെങ്കിൽ ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസം ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് ആസ് ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു മാതിരി എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ എനിക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ട്രെയിനർ പറഞ്ഞു ലിയോണ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആണ് ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര കൺട്രോളിലാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നേരത്തെ മുതലേ അതോ ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണോ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ജിമ്മിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി പിന്നെ എനിക്ക് ഇവരൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ജിമ്മിൽ റെഗുലർ ആയി തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അങ്ങനെ റെഗുലർ ആയി പോയി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഇവർ വിളിക്കും എനിക്കുമ്പോ അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പോവും ഒരു ദിവസം മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ചോദിക്കും എന്താ വരാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ പോകില്ല അപ്പൊ ട്രെയിനർക്ക് വേണം ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കും അല്ലെ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് റെഗുലർ ആയിട്ട് ജിമ്മിൽ പോണ സമയത്താണ് ശരിക്കും ഞാൻ നോക്കുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവരുടെ ഫുഡും കുറവായിരിക്കും ഫുഡ് കഴിക്കല് പക്ഷെ ഈ ഒരു റൂട്ടീൻ കിട്ടില്ല വെജ് ആണോ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നോൺ വെജ് ആണോ എനിക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് സദ്യ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എനിക്ക് ബിരിയാണിയും തൃശൂർക്കാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് വിഷുക്കട്ട അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഈ ചിക്കൻ കറി ഒക്കെ കൂട്ടിട്ടാ കഴിക്കാം അത് അടിപൊളി സാധനം കൊള്ളാലോ ലിയോണ എങ്ങനെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ 
അയ്യോ അത് ശരിക്കും അമ്മയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അമ്മയോട് ചോദിച്ചോളൂ അല്ല എന്നാലും ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നതിന്റെ ഞാൻ അധികം കുക്ക് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മക്ക് വയ്യ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കി എന്ത് മുട്ടക്കറി ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല ഇതല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇതല്ല ഇതിന് ഞാനാന്നായിരിക്കും പറയാൻ വരുന്നത് അല്ല അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി എന്റെ കസിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പൊ രാത്രി ഉണ്ടാക്കി അമ്മക്ക് വയ്യായിരുന്നു അമ്മ കഴിച്ചു എനിക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഞാനും കഴിച്ചു എന്റെ കസിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും കഴിച്ചു അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അഗൈൻ അമ്മക്ക് വയ്യ അപ്പൊ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആരുമില്ല അപ്പൊ അല്ല അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ എവിടേക്കോ പോകണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് പോയി എനിക്ക് എന്തോ ഷൂട്ടിന്റെ എന്തോ ഇന്റർവ്യൂ മായനദിയുടെ സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയ മുട്ടക്കറി ഉണ്ട് അത് ചൂടാക്കി കഴിച്ചോളൂ ഇനിയിപ്പോ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാൻ നിക്കണ്ട അത് രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇത്രയും മോശപ്പെട്ട ഒരു മുട്ടക്കറി ഞാൻ അതോടുകൂടി ഞാൻ നിർത്തി ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചാറ്റനും കുക്ക് ചെയ്യും ചാറ്റൻ പക്ഷെ നന്നായി കുക്ക് ചെയ്യും എന്നെ പോലെ അപ്പൊ ചേട്ടൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി ചേട്ടൻ മട്ടൺ ഉണ്ടാക്കി അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയട്ടെ ഇവിടെ ഇല്ല ആരും അമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അമ്മയൊന്ന് വിളിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് അമ്മയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് ഓക്കെ വിളിക്കാലോ അമ്മ നല്ല പോളി ഫുഡ് ഒന്നും പറയണ്ട അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഡയറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് മറന്നു പോകുന്നു അങ്കിൾ ഇവിടെ ഇപ്പം മൂവിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ആന്റിയുടെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്കിളും ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനായിരിക്കും അധികം കോൾസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ വെച്ചാ ചേട്ടന് സമയം അങ്ങനെ ഇതും എല്ലാം കൂടി കേൾക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ കേൾക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് ഇത് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും അവളോട് പറയും അപ്പം ഫൈനൽ തീരുമാനം ആളെടുക്കും പക്ഷെ ചിലത് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആള് തന്നെ അറിയാറില്ല ഞാൻ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് അങ്കിളിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് രണ്ട് ഡബിൾ റോൾ ആണ് ഇവിടെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആണ് അതെ ഡബിൾ റോൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആണ് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ കയറുമ്പോ ആന്റിയുടെ ഒരു ഇവിടെ ഞാൻ പറയത്തില്ല ആന്റിയുടെ ഒരു കരസ്പർശം ഈ ഒരു വീടിന് മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം കാരണം ആ ഒരു എനിക്ക് ഇഷ്ടാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സമയം ഇല്ല ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ട്രാവലിംഗ് ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്ര അധികം ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ലിയോണിയം ശരിക്കും ഒരു കലാകാരി അല്ലേ ഒരു ചെറിയ ഈ ആക്ട്രസ് ഉപരി ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു 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 കലാകൃതികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പെയിന്റിംഗ് ഇരുന്നാ ചെയ്യും കൊറേ കലാകൃതികളാണ് സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആന്റി ലിയോണ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഒട്ടും ആക്റ്റീവ് അല്ല സത്യാണ് സത്യം സത്യാണ് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ പേടിയും എല്ലാവരെയും പേടിയും അങ്ങനെയായിരുന്നു തീരെ ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാംസിന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ തള്ളി വിട്ട് തള്ളി വിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നല്ലാതെ അത് മാത്രം ബാക്കി സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുക അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് പോവുക അങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിരുന്നു ഇത്ര വൈലന്റായത് പക്ഷെ പിന്നെ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാംഗ്ലൂർ പോയപ്പോഴാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങിയത് ആദ്യം ഞങ്ങളും പേടിച്ചു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒട്ടും വീട്ടില് അതെ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വന്നവന് റൂമിൽ ഇങ്ങനെ കേറിയിരിക്കും സംസാരിക്കൂല കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഗ്രൂപ്പ് വിട്ടിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഇല
കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവര് പഠിക്കാനൊന്നും പറയാറില്ല അച്ഛനും അതാ അമ്മയും അതെ അല്ല അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ പഠിച്ചോളൂ ഒന്നും എനിക്ക് മാർക്കേ കിട്ടൂല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വരിക പക്ഷെ എന്നാലും മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇമ്പ്രഷൻ പോണ പരിപാടി ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ രാത്രി ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് പ്രോജക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് രാത്രി മൊത്തം ഇരുന്ന് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒപ്പിക്കും ഇപ്പം പഠിത്തൊന്നുമില്ല എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഇപ്പൊ എം ബി എ കഴിഞ്ഞു പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ആ കാര്യത്തിൽ ഇനിയും അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനിയും പ്രശ്നം